что же можно применять и вообще на какие аспекты мы можем воздействовать при помощи эфирных масел. Почему эти именно эфирные масла тут важны и уместны? Помните, мы говорили там восточная медицина, там еще там что-то, фармакология, эмоции, профилактика, заплатки. Вот это вот мы говорили в 10 минут назад. И эфирное масло – это единственное доступное средство с доказанными свойствами, одновременно справляющимся со многими симптомами и воздействующими и на эмоции, и на иммунитет. Это, знаете, если вы идете в аптеку, вам не дадут, ну, кроме, конечно, орбидола, это от всего. Все, что ты придумаешь, это от всего. Даже если новые болезни появятся, и, и от этого тоже. Но это больше так, и от смерти тоже. Кто там умер? Орбидол. Оживет. Вот. А эфирное масло – это по-настоящему действующее. Правда, нужно знать, на какие аспекты. Знаете, каждое эфирное масло имеет как бы верное действие, сразу на много аспектов, чуть-чуть слабее, чем фарма фармацевтические препараты, но если что-то и улучшает иммунитет, и улучшает настроение, и борется там против поноса или запора, или ну, что, что именно вам нужно починить, то вы возьмете сразу все. А то в медицинских препаратах там э, в одном месте лечу, в другом месте дырка образуется. Да? Э, э, только, только запор вылечили, из носа кровь пошла. Но кровь носом вы, вылечили, волосы выпали. Волосы вы, вылечили, прыщи выползли. Ну, ну что-то такое. А вам нужно одновременно так и покрывающее сразу несколько. Это как бы такая игра. А давайте сделаем так, чтобы одно эфирное масло и вылечило прыщи и волосы, остался только нос. Так, еще, еще одно эфирное масло заткнуло и нос, и задний проход, и все, и, и запоры, понос, все, все нормально уже, все вылечил. Ну, как бы это так действует. Эфирное масло просто нужно уметь правильно выбирать. Не, не по рекомендациям слепых, что, знаете, луна квадратная, потому что мне так еще кто-то сказал. Вот, и по рекомендациям именно вашего понимания, именно вашего чувства природы. Это более важный рекомендант. И если вы сочтете понимание природы, философию и научные исследования, получится действительно настоящая гремучая смесь. Почему это важно и почему это действует? Эфирные масла как я уже сказал, действует верно сразу на многие параметры нашего организма. И это не просто случайно указанное, случайно, случайное попадание природного экстракта в какой-то из наших аспектов организма. Это выточенное совместным существованием в течение тысяч или даже, не знаю, миллионов, но как минимум тысяч лет – эволюционно выточенные оружие, орудие э, взаимодействия растений с э, окружающим миром. Мы были э, частью этого окружающего мира, пока не засели в своих э, каменных прямоугольниках. И у нас есть внутренние ответы. И, и мало того, что эти эфирные масла и так созданы для того, чтобы влиять и на нас в том числе, и регулировать э, стабильность биомов, и, ну и у нас есть внутренние быстрые ответы. Если мы чувствуем присутствие розы где-то неподалеку от нас, то у нас сразу повышается и настроение, и может в каких-то случаях даже улучшаться качество кожи. Это быстрая реакция. Вот. И иммунитет – это комплекс огромного количества мелких факторов, э, сшитых в единое такое покрывало, защищающее нас от большого количества проблем. 
иммунитет внутренний, внешний, специфический, неспецифический, от опухолей, от бактерий, вирусов, грибков, простейших. Гиперфункции иммунитета – это уже аллергии и всякие цитокиновые штормы. То здесь вам сложно будет подобрать что-то фармацевтическое, потому что, как я уже сказал, при таких сложных структурах вы, исправляя одну функцию, нарушаете две. Но применяя достаточно правильно, применяя природные экстракты, в том числе и эфирные масла, вы уже будете чинить две функции и чуть-чуть расшатывать одну. А если и вообще правильно подберете, то и без отрицательных эффектов. Ну, очень много что доказано э, по действию эфирных масел и основных молекул эфирных, эфирных масел на э, различные аспекты организма, и в том числе на иммунитеты. Э, да, э этих доказательств полно, я сейчас могу показать так. Допустим, Николаевский ароматерапия. Это советско-российский ученый, исследовал эфирные масла, ну это в Крымском институте, по многим аспектам действия на воспалительные структуры, на иммунитет, на сопротивляемость опухолям, там, иммуноглобулины, факторы воспаления. Самое главное сказать, они есть. Эти доказательства есть. Вы можете на Киберленинге или в Гугле ввести исследование эфирных масел. Если введете на английском, найдете еще больше. И там на любой фактор иммунитета, на любые аспекты сопротивляемости будут действия у огромного количества масел. Все это проверено. Не все, конечно, проверено. Многие параметры проверены. Много еще предстоит изучить в ближайшие 500 лет. Может быть, они хотя бы 10% эфирных масел смогут, смогут изучить достаточно подробно. Но, но как минимум доказательство того, что это работает, есть. Но как э, пример доказанной эффективности, хоть это и не по иммунитету, но доказано, что это работает и с вирусами, и с бактериями, и с грибками, именно эффективно, именно мощно работает. Если вы правильно подобрали эфирное масло герани, которое на самом деле пиларгония, но герань-то наверняка еще даже сильнее будет делать. Эфирное масло герани, которое вы часто видите на, на, на своих подоконниках, эффективно против бактерий и грибков. И в нескольких исследованиях сравнили с действием амоксицилина. И в некоторых случаях против бактерий было даже более эффективно, чем действующий достаточно эффективный антибиотик амоксицилин. А против грибков, например, при разноцветных лишаях различных, э, гераневое эфирное масло казалось даже более эффективно, чем э, кетоконазол. Какие из фармацевтических э, препаратов вы широкого спектра действий вы можете найти, которые и против грибков, и против бактерий, чтобы действовали? И чтобы против них не формировался э, устойчивость? Проблема действующих антибиотиков. Анти антибиотики молодцы, они изменили этот мир, они победили множество различных заболеваний. Но антибиотик это одна или всего лишь несколько действительно эффективных молекул. Против одной молекулы защититься можно. Быстро мутирующие вирусы и бактерии и грибки рано или поздно вырабатывают себе. Ну, у них в каждом Каждую минуту рождается триллиард копий. И триллиард этих копий, какая-то какая часть, ну, не, не, конечно, не в вашем организме вообще. Наверное, будет намного больше, чем триллиард, но вообще, если возьмем даже триллиард копий, будет миллион копий с отклонениями. А эфирные масла содержат 200, 300, 400 различных молекул, сотни из которых действуют на различные аспекты этого вируса, если растение специально создавало эти молекулы, чтобы обезопасить окружающую среду от этого патогена или от похожих патогенов. 
Поэтому эфир, к эфирным маслам э, вирусы и бактерии не вырабатывают э, устойчивость. И сейчас очень много исследований, что эфирные масла эффективно против, э, против бактерий и грибков, э, так, так называемых супербактерий, которые выработали устойчивость к, к большинству известных э, антибиотиков. А к этим не, вы не выработали. До того, как вы заболели, пока вы здоровы, вам нужно укреплять иммунитет, чтобы не заразиться. А когда э, кто-то заболевает, гипериммунитет убивает. Вот этот самый цитокиновый шторм, который э, ваш организм настолько сильно испугался коронавируса, что начал атаковать сам себя при цитокиновом шторме. И пока э, люди, это, э, ученые и врачи это не заметили, очень много людей умерло от э, вот этого факторы старались повысить иммунитет и повышенный иммунитет убивал так что как только вы заболели вам иммунитет не нужно повышать вам его нужно регулировать чтобы он не давал гиперответа в виде цитокинового шторма многие эфирные масла не повышают не понижают а именно регулируют иммунитет Многие эфирные масла именно созданы для э, природы для того, чтобы бороться именно с этой проблемой. Ну, не с цитокиновым штормом, а с различными воспалительными аллергическими заболеваниями типа ладана. Ладана очень эффективна в этом направлении. Ну да, самим, самим сложно в этом разобраться. И именно поэтому мы создавали этот курс коронной ароматерапии, где многие аспекты, там под маску не только эвкалипт можно капать. На курсе мы разобрали, как и при помощи каких масел вообще регулировать, создавать мозаику эффектов. Допустим, если у вас есть болезненный кашель, если у вас есть то, если у вас есть температура. И это мы рассмотрели на курсе коронной ароматерапии.